ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള ലാഹോരി ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ സ്പൈസിയാണ് അതുപോലെ ക്രിസ്പിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആറ് പീസ് മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിയൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് മൈദ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും മീനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കവറാവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ട് സൈഡും കവറാവാൻ എത്ര പൊടിയാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈദപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടും കൂട്ടാം അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിനെ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല നമുക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അയമോദകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്കതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം കാശ്മീരി ചില്ലിനെ വേണമെന്നില്ല മുളക് പൊടി ആയാലും മതി നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചതച്ചിട്ടുള്ള ആ ജാറിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നോർമൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അയമോദകം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫിഷിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ആറ് കഷ്ണം മീനിന് ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റായിരിക്കും അതായത് ഈ പേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് നല്ല കറക്റ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനിനെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് വേ ശേഷം വേണം നമുക്ക് മീനിന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഒന്നും മീൻ പൊരിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു